Es freut mich, dass, dass wir den Vortrag heute Abend und die Versammlung durchführen können. Ähm, leider jetzt sage ich mal vom Sportoffizierplatz. Ich kann mir vorstellen, dass Sie den Vortrag bei nächster Gelegenheit nachholen wird, wenn das Jahr 2008, 2009 war von der Ausgrabungsseite hochinteressant, was Rankenheim angeht. Ich habe, wie gesagt, so einen kleinen improvisierten Vortrag gemacht, den ich Ihnen mal zeigen möchte, um Sie auf den aktuellen Stand der Ausgrabungen zu bringen und Ihnen auch mal so ein bisschen im Vorfeld die Aktivitäten erläutern will, die im letzten Jahr passiert sind. Letztes Jahr war ja die Gründung. Wir hatten dann auch danach sehr große Resonanz. Wir hatten zwei Grabungsführungen, die dank unserer Legionäre zu einem, sagen wir mal, optischen Legabissen geworden sind. Das war einmal eine große Führung mit der Rheinpfalz. Das war eine generelle Grabungsführung, ein Tag der offenen Tür. Wir hatten etwas Veranstaltungen mit Schulklassen, die auch auf der Grabungsfläche waren. Wir waren im Wildgehege und bedingt durch das Wahljahr hatten wir auch zwei Mal die Möglichkeit, uns in der Mozartschule als äh, Förderverein Archäologiepark zu präsentieren. Gleichzeitig haben wir an diese Erfahrungen angeknüpft und haben ein kleines Programm für das Jahr 2010 ins Leben gerufen. Es wird jetzt am 16. Mai ein Tag der offenen Tür im Windpark Rangönheim sein, an dem sich der Förderverein Archäologiepark vorstellen kann. Das heißt, wir bekommen das komplette Haus der Naturpädagogik zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir können auch mit den Tränen und Funden ähm, präsent sein. Mittlerweile ist es auch so, dass wir sehr aktive Unterstützung des Historischen Museums der Pfalz bekommen haben, in Form von Herrn Dr. Petrowski, der sehr engagiert mitwirkt. Des Weiteren wird dann ein Hoffest geplant, das hier in Rangönheim stattfindet. Der Termin steht noch nicht genau fest, da sind wir noch in der Abstimmungsrunde, dass man auch mal etwas für das leibliche Wohl tun kann und auch mal in einer gemütlichen Runde beisammen sitzen kann, um den Verein zu präsentieren, aber auch, dass sich die Vereinsmitglieder näher kennenlernen und auch im Prinzip, äh, sage ich mal, Interessierte ganz lässig zusetzen können. Dann findet am ähm, 7. August ein Aktionstag auf der Ausgrabung statt in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe. Wir werden das auch mit äh, der Stadt Ludwigshafen in Verbindung tun. Es wird also auch ein Aktionstag für Schüler sein. Das heißt, wir sind momentan an der Planung des kompletten Programmes. Es ist angedacht, dass wir wieder mit den Legionären vor Ort sein werden, dass wir also dieses Legionärsleben darstellen werden. Die Legionäre Auskunft gehen werden. Bogenschießen ist angedacht. Es ist auch so gedacht, dass zum Beispiel ähm, eine Kindergarten stattfinden kann. Das heißt, dass also Kinder ein vorpräpariertes Gelände finden, auffinden werden, was sie graben können mit Unterstützung der Denkmalpflege und dann auch die Funde entsprechend äh, katalogisiert, vermessen und so weiter werden und die Kinder dann diese Funde mit nach Hause nehmen können. Des Weiteren sind wir noch so einer, einer Detailplanung, wie man noch einige interessante Aspekte einbauen können. Und dann ist es nochmal ein Termin im September, äh, der auch wieder im Wildpark stattfinden wird, wo es sich auch nochmal der Förderverein präsentiert. Des Weiteren haben wir noch einen inoffiziellen Termin, das ist jetzt der, ich muss das mal gucken, ich meine der 26. Juni, ich kann es gerne auch mal umgehen, hier haben wir die ganzen Termine mal aufgeschrieben. Der 26. Juni, das ist also ein Tag, an dem der Herr Lutz auf der Saalburg sein wird, aber in einem anderen Zusammenhang, nicht nur im Zusammenhang mit dem äh, Förderverein, aber wir nutzen diese Gelegenheit, um vor Ort in Abstimmung und mit Genehmigung von der Leitung der Saalburg und von Dr. Schallmeier vor Ort, sag ich mal, so Bilder unserer Legionäre äh, aufnehmen zu können, um einfach mal so eine Art Portfolio an Fotografien und so weiter zu sammeln. Also wie gesagt, wenn von Ihrer Seite Interesse besteht, können wir gerne, sage ich mal, Fahrgemeinschaften bilden, um dann hinzufahren. Sie können sich auch die Saalburg dann in Ruhe an diesem Tag ansehen, die, die ganzen Ausstellungen besuchen. Da ist auch eine ganz interessante Ausstellung momentan vor Ort. Da weiter kommt jemand. Hallo. Ja, Hallo. Sie mich natürlich. Ja, ähm, eigentlich würden wir das auch, sage ich mal, so nutzen. Da eins so, so ein Das sind jetzt in Kürze die Aktivitäten. 
schon auch auf ihr Engagement, dass sie sich vielleicht in der einen oder anderen Aktivität wiederfinden. Das heißt zum Beispiel bei diesem Aktionstag auf der Ausgrabung oder bei dem Tag im Wienpark. Es gibt viele Dinge, die wir tun möchten, das heißt die Ausstellungen vorbereiten, das heißt dann Bewertungen, wir werden versuchen, römische Gerichte zuzubereiten, also dass wir das relativ schnell mit entsprechenden ähm, Sachen ausführen. Aber äh, wir sind nur dann flexibel und nur dann leistungsfähig, wenn Sie uns als neue Mitglieder auch entsprechend unterstützen. So, jetzt habe ich, habe ich lange genug geredet von den vergangenen Aktivitäten und den Planungsaktivitäten. Jetzt werde ich mal versuchen, wenn die Technik alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ihnen einen kurzen Überblick über die bisher passierten Dinge und über die Geschichte des, des Angenamer Kastells zu geben. Ich mache das jetzt sehr grob und werde es auch, sage ich mal, man sagt ja, im Schweinsgalopp erledigen, um äh, ähm, Ihnen den aktuellen Stand zu zeigen, weil wenn man in jedes einzelnen Aspekt gehen würde, wird es also mehrere abendfüllende Veranstaltungen. Ich habe das mal grob gegliedert, für diejenigen, die selbst mit dem Kastell noch nicht vertraut sind, einmal in die Lage des Kastells, in Grabung und Funde, der Begriff alles nur Müll, der Aufbau des Auxiliarkastells, die Besatzung, wie gesagt, das alles ist jetzt alles sehr improvisiert, ich habe nämlich einen alten Vortrag genommen und habe da die neuen Bilder eingebaut, das heißt also, das kann auch zwischendurch mal ein bisschen holprig werden, weil, wie gesagt, es ist wieder um 15 Uhr erstellt worden und jetzt waren halt gerade so zweieinhalb Stunden, naja, Akimasationszeit. Dann das für einen genannt sehr wichtige Kaiser, vier Kaiserjahre, 69, 70. Nochmal die Handelswege, die eigentlich für auch einen sehr interessant sind. Und am Schluss unser Ziel des Vereins der Archäologie. Gut, steigen wir mal kurz ein. Die Lage des Angenauer Kastells ist ja, denke ich, bekannt. Es liegt zur da oder lag zur da oder liegt heute noch, aber zur damaligen Zeit am Zusammenfluss von Rhein und Neckar. Es liegt auf einer Landzunge, die sich im Prinzip von West Richtung Ost erhebt und war also eine einer relativ strategisch wichtigen Position. Es befand sich auch in der Nähe der großen Legionsstraße, die von Mainz, oder von, von, ja, von Mainz über Speyer nach Straßburg gehen. Hier sieht man das also nochmal schön mit dieser äh, die, die Legionsstraße. Man hat auch hier dann im Prinzip diese, diese Landzunge, die sich hier äh, Richtung Rhein verschiebt. Das können Sie sehr gut erkennen, wenn Sie einmal da unten spazieren gehen und in den Gelände laufen, wie das ähm, bei der Mülldeponie an nach beiden Seiten abhängt. Man nimmt es im Gelände gar nicht so wahr, aber wenn man wirklich mal sich die Höhenverhältnisse ansieht und mit GPS unterwegs ist, das sind teilweise bis zu zwei Meter Höhenunterschiede. Und wenn man bedenkt, dass durch die Erosion seit damals auch bildet war, noch mal ein Meter Kulturboden abgetragen worden ist, ist es schon im Prinzip imposante Lage. Hier ist auch eine ganz interessante Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, heute Mittag. einfach mal so, wie sich die Technik entwickelt hat. Es ist also ein sehr altes Luftbild vom Kastell. Man kann also hier äh, die, die handgedachte Kastelllage sehen. Man sieht hier noch die großen Lagerstraßen. Und es ist also aus dem Ulbert von 1962 ein Luftbild. Und da kann auch mal hier schön erkennen, da war noch gar nichts von der Mülldeponie, wie sie heute existiert, äh, vorhanden. Auch die ganzen anderen Mühlberge und so weiter, von der Alkanberge, war alles noch nicht vorhanden. Wir haben jetzt hier ein Luftbild, das dürfte von 1984 sein. Hier kann man natürlich sehr schön nochmal die, die Lage der großen Lagerstraßen, die Toranlage, die Gräben. Und äh, ähm, Annäherungshindernisse im Gelände sehen. Und das ist jetzt ein Luftbild von vor circa zwei Jahren von den Drachenfliegern. Das ist, äh, wie, also, wie Sie es in Badir kann, Archeoflug, www.archeoflug.de kann man gerne nachlesen. Da gibt es auch noch ganz andere interessante Luftbilder von der Pfalz. Und hier zeigt sich auch sehr interessant, wie gesagt, die großen die Lagerstraßen äh, und hier die interessante Innenbebauung. Also damit, dass ich es so gut noch im Getreide abzeichnet, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. 